Pero una pregunta, Patricia. Los juguetes sexuales, porque nosotros estamos hablando ahora de una cosa muy moderna, de una pompa, de una vaina eléctrica. Eso es de ahora. Que... Eso nunca ah. había existido. Eso siempre ha sido así desde los tiempos Mira, de Caíno. A nivel así como que formal, uh -huh. hay estudios de que los juguetes sexuales se utilizaban desde el siglo XIX aproximadamente, que fue como que el primer sex shop oficial así. Y los tipos de juguetes sexuales que se utilizaban de la época eran de piedra Ajá. o de madera, eran tallados, pero eran simplemente dildos uh -huh. o consoladores, o sea, no vibraban. Esa tecnología como que en esa época no existía. <ríe> no, no había. Uh -huh. En esa época eh, se empezaron a fabricar ese tipo de juguetes sexuales porque se trataba una enfermedad como mental de las mujeres que se llamaba la histeria femenina. Eso lo descubrió eh, Sigmund Freud uh -huh. y dentro de sus estudios, eh, él determinó que las mujeres prácticamente se volvían como que locas sí. cuando no tenían orgasmos. O sea, una mujer sin orgasmos en esa época, o sea, empezaba a retener líquido, o sea, full. Es que muy fuerte, tú seas deprimida de todos lados y joder en todas las cosas y que tampoco te claro, dejan Imagínense ustedes, hoy en día hay muchísimas mujeres, por no meterme de que en cifras exactas, uh -huh. hay muchísimas mujeres que no llegan al orgasmo del acto sexual. Imagínate en esa época donde los hombres uh -huh. eran brutísimos, brutísimos, uh -huh, que llegaban, uh -huh. le subían un ching en el medio fondo y can, can, y can. Uh -huh. Exactamente. Entonces la mujer, o sea, prácticamente una mujer de 50 años podía decir, yo nunca he tenido un orgasmo en mi vida. O sea, a nivel de salud, eso le afectaba. Claro. Entonces por eso se empezaron a fabricar ese tipo de, de juguetes sexuales como una forma de tratamiento a una enfermedad mental de las mujeres. Y estamos hablando de los tiempos modernos, porque antes habían... Tú, tú encuentras tus tallados en piedra y tus vainas también viejísimas. Bueno, yo fui al Museo del Sexo en, en New York y yo pude ver algunos modelos de que originales. Bueno, uno nunca sabe. De que edición original, de que de los primeros juguetes sexuales que habían, que eran como rocas así como que... Naturalmente, como que... Sí. O sea, alguien estaba en el bosque y encontró una roca así, preciosa, la algona. La y decía, ¡Oh, ¡Qué chulo! Oh, ¡Qué lindo! ¡Me lo llevaré de regalo! <risa> la doña lavando ahí en el río. Y dice, ¡ay, pero qué piedrita más bonita! Para sentarse aquí a lavar. Ay, Para sí. lavar la estatua. Ah. No, sí. Y, 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 sí, y habían, habían, habían dioses, dioses como que de la fertilidad y sí. que sé cuánto. Y le hacían también eh, piedra. Ofrenda, sí, sí. Piedra como esa donde se subía la gente también a gustar. A coger gusto. Claro. Coger Porque gusto. lo que pasa es que el erotismo, o sea, el placer sexual, uh -huh. siempre ha existido. Uh -huh. Desde los tiempos de Platón. Y esos son de los tiempos que tenemos como que registro escrito. Exacto, exacto. Imagínate tú, o sea, de, de la época, no sé, de Adán y Eva, todo lo que pasaba. O sea, siempre han sido... Eh... En el jardín de Eden con esos pepinos. <risa> Yo Pero, no sé si existían los pepinos en esa época. Claro. ¿Ustedes creen? El jardín de Eden tiene que tener de todo. 